olha só. Palitinho. Oi, gente! Tudo bem com vocês? E hoje vamos fazer uma receita sensacional que eu tenho certeza que você ainda não fez aí na sua casa. É uma batata frita de um jeito bem diferente como você nunca viu. Então, bora pra receita! Para essa receita de batata frita crocante, nós vamos utilizar quatro batatas. Vamos descascar. E depois de descascadas, eu já lavei as nossas batatas. Agora eu vou cortar em cubos grandes. E vamos levar as nossas batatas cortadas para cozinhar no vapor. E eu já coloquei água aqui na panela, agora eu vou colocar a nossa peneira. E colocar as batatas cortadas. Sem sal, né, meu amor? Sem sal, sem nada. E agora a gente vai deixar ela cozinhar bem até espetar o garfo e ficar bem molinha. Vamos tampar e cozinhar por cerca aí vai mais ou menos uns 15 minutos. Não coloca na pressão, né, meu amigo? Não, só deixa tampado. Já deu os 15 minutos no fogo, agora vamos ver se ela tá molinha. Ela tá bem molinha, gente, agora é hora da gente amassar. Vamos amassar as nossas batatas. Aqui é esse pote. Eu vou fazer, eu vou fazer um teste aqui, ver se vai dar certo. Vou colocar uma garrafa. Ah, vou espremer. Eu vi uma senhora fazendo assim e eu tive vontade de fazer também. Vamos ver se vai dar certo. Vamos só apertando. Vou lavei a garrafa. Então, gente, é bem assim. Você pega os enfeites que você tem na sua casa <risos> e utiliza na cozinha, entendeu? Não, esse daqui é uma garrafa, não é enfeite, é uma garrafa. Eu falei garrafa. Não é que a sua gambiarra está dando certo, meu amor? Tá vendo? Deu certo. <risos> uma garrafa de molho mesmo, ó. Pra quem não sabe, gente, a Keta é conhecida na nossa família como a MacGyver da família. <risos> né, meu amor? Eu gosto de inventar as coisas. Pronto, agora é hora da gente colocar os nossos outros ingredientes. E antes de colocar o ovo junto com a batata, que ela ainda tá quente, eu vou mexer pra ele não cozinhar. Eu vou utilizar 3 colheres de sopa de amido de milho. Opa, derrubou um pouco aqui, mas não tem problema não, tá? Vou mudar o nome do canal para Desastre na Cozinha. Quem nunca, né? Uma pitada de sal, uma pontinha assim de... Da... <risos> Calma. Uma pitada de sal, uma pontinha assim da colher de café. E aí é a gosto, né, gente? Mas fica bem gostoso. Não, não pede desastre na cozinha, não vai ter problema, mano. E eu vou colocar meio pacotinho de queijo parmesão ralado. Aqui esse pacote tem 50 gramas. Nossa, queijo parmesão, provolone, dá um sabor todo especial, né, meu amor? Fica. Nossa, eu amo o provolone também. Fica bem gostoso nessa massa. Ah, cheirinho aqui já tá espetacular. O cheirinho tá parecendo com aquele... 
purê de batata que nós fizemos também com queijo parmesão, hum, né? Nossa, quem não viu essa receita é maravilhosa. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai lá e confere esse purê de batata que ficou incrível. E agora já deu uma leve esfriada e eu vou adicionar o ovo por último. E aqui eu tenho um saco de confeitar. Eu vou colocar a nossa massa aqui dentro. A vasilha, né? MacGyver, né? E ajuda a sustentar, né, meu amor, a massa, né? É, aqui a vasilha embaixo é só para segurar aqui o saco. Essa receita é bem simples e ela é perfeita, né? Pra surpreender os convidados, né? Você faz ali um petisquinho, né? Com batata. Nossa, só isso daqui para os seus convidados fica maravilhoso. E é muito fácil que você dá para congelar e depois na hora só é fritar. E aqui eu cortei um pouco grosso aqui o bico, não muito fino. E aí você só vai levemente fazendo uns palitinhos. Nossa, bem fácil de fazer, né? Muito. E aí você faz o tamanho que você quiser. Vou fazer esse tamanho que é mais fácil de fritar e servir. Esse é o tamanho de uma batata palito, né? Uhum. Eu só vou levar essa forma aqui para o congelador e vou terminar de fazer o restante. E eu deixo aproximadamente meia hora, 40 minutos até o nosso palitinho ficar durinho. E aqui na travessa eu vou colocar só alguns para assar, que aí nós vamos ver a diferença entre frita e assada. Você só untou, né, meu amor? A forma com óleo, né? Só. Ah, essa é uma versão mais saudável, né? Pra quem não quiser comer fritura. Fica perfeito, né amor? Fica. E essa daqui eu já vou levar para assar em forno pré-aquecido em 180 graus até ela ficar dourada. E vamos colocar para fritar. Não pode colocar muito para não diminuir a temperatura do óleo, né, meu amor? É, tem que ir fritando aos poucos, assim, selando. Não mexa muito, eles vão desgrudando.
uma dica, gente, não tentem fritar tudo de uma vez, senão vai abrir e não vai dar certo. Eu sei porque eu já fiz. <risos> Tentando otimizar o tempo, né amor? E essa daqui é a batata assada. Vamos ver a diferença. Ela murcha um pouquinho, gente, ó. Ela fica murcha, mas é uma opção, né? Mas e o sabor dela? Deixa eu experimentar hum. uma, que eu tô curioso. Pra o ver sabor é fica bom. incrível, mas fica mais saudável, né? Assado. Hum, hum. E ficou meia hora no forno. Eu deixo dourar de um lado e depois viro do outro. Mas o sabor do queijo parmesão fica delicioso, nossa. Hum, esse gostinho é incrível, né? E, gente, eu deixo 15 minutos dourando e depois viro e deixo mais 15 minutos. Agora, vamos ver como é que ficou a frita? Nossa, eu tô... Ai, curioso, eu quero, amor. A gente, assado é mais saudável, mais frito, né? É muito gostoso, vamos ver. Olha só. Palitinho. Vou pegar uma maiorzinha aqui. Vamos ver como é que ficou? Hum, fica bem levinha essa batata. Você quer provar, amor? Eu quero. Agora. Hum, hum. Obrigado, amor. Fica bem levinha, não fica? Fica. Olha só. Hum. Fica incrível essa batata frita, gente. Façam aí na casa de vocês e deixem aqui nos comentários se vocês gostaram dessa receita. Um beijão e fiquem com Deus!